ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಸಿನ ಲಡ್ಡುನ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬೇಸಿನ ಲಡ್ಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಶೇಪ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಟು ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಗೆ ತುಪ್ಪ ಮೆತ್ತತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಸರ್ ಪೇಡ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡೋದಲ್ಲದೆ ನಾ ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ತುಪ್ಪ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ತುಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಲೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿತನೂ ಇರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುರಿಯೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಉಂಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೇಸಿನ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯೋದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಹುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉಂಡೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉಂಡೆ ರೆಸಿಪಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಉಳಿದ ಕಾಲು ಕಪ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪನ ಕರ್ಗಿಸಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿತಾ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿತಾ ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲೇ ಹುರಿಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹುರಿದಿದ್ದು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದರ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣಿಸಿ ಎರಡು ಬೆರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟು ತರಿತೆರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಹುರಿದಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಹುರಿದಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಈ ಥರದ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಿನೂ ಹುರಿಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ ಹುರಿದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಹೊತ್ತಿದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಂಡ್ಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇ ತಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಸೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಎಷ್ಟು ನೀರಾಗಿದೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಬೇಸಿನ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಅಳತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಉಂಡೆ ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಳತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಅಳತೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬಿಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಉಂಡೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ತಾ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಳು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಳತೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೈಜ್ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕೈ ಮಧ್ಯ ಉಂಡೆ ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಈ ಬೇಸಿನ ಉಂಡೆನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬೇಸನ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ